修复心灵的漏洞，安装爱的补丁。大家好，欢迎来到心灵回收站。我将他捧成财阀新贵。公司上市当天，他和我一刀两断。他以为凭他能闯出一片天地。我笑他不自量力，忘了说那些投资公司不过是我家的分公司罢了。吴泽浩说要和我一刀两断。因为昨天媒体拍到他挽着两个女网红的手走进一家五星级酒店，而昨天还是他公司上市的第一天，为了庆祝还真是辛苦啊！一晚站两女，还没等我去质问，他首先给我打来电话：“沈佳宇，我们分手吧。”“嗯，知道了。”没等他的长篇大论开始发表，我抢先答应下来了。电话那头似乎愣了一下，我说：“分手了，一刀两断的意思，你懂吗？知道了。这群男的里面就你是多，赶紧分吧，麻烦。”沈佳宇，我挂掉电话，不再理会他的河东狮吼。两句话让一个男人为我破防。吴泽浩自以为可以拿捏住我，实则是异想天开。刚刚发了个朋友圈，宣布恢复单身。不到十分钟，七八个局朝我发出邀请，其中我的闺蜜发的最频繁，直接甩给我七八张帅哥照片。晚上出来，我把这几个叫上，很好，他是懂我的。助理敲门进来，拿着文件犹豫不决。网上的消息您看到了吗？如果是关于吴泽浩的话，那我看到了，关于我们下个季度合作的事情，不用合作了。他们不配。说起来，吴泽浩上次这么快上市，完全是我一笔一笔投资砸出来的。没办法，我家有钱，我妈从小就教导我，为男人花一些小钱没什么，反正大家都是玩玩而已。同样，我妈也告诉我，当一个男人在你这里获得金钱之后，势必会想要其他女人身上获得崇拜。因此，这些年。我对待男人向来都保持玩玩而已的态度，花一些小钱就像是体验养成游戏一样。吴泽浩是其中体验最好的一个，从当初一个小公司的高管，到现在成为上市公司的老板。只可惜人飞太高就会飘，吴泽浩显然飘得厉害，连自己几斤几两都不知道。我应了闺蜜的局，到了约好的酒吧，包厢里面小帅哥已经就位，黑皮阳光，白皮奶狗，冷面帅哥，各种类型都有，但是都没有长在我的心巴上。不可否认，我选男人的眼光还是很高的。直到大门被推开，又一个小帅哥走进来：“姐姐们，需要陪酒的吗？”我饶有兴致地打量小帅哥一眼。我们这儿已经有了，但是我比他们长得都要好看。小帅哥说的十分自信，我又重新审视一番，好像这话也没说错。眼前的人确实比其他来陪酒的小帅哥都长得好看，甚至好看的不至一星半点。他身材高挑，五官十分精致，狭长的桃花眼含着懵懂潋滟的风情。尤其是眼下的泪痣，带着勾人的魅惑。与他的带着魅惑的五官大相径庭的是，他的气质十分干净，就像是涉世未深的大学生。你多大了？我叫穆兴许，今天二十了。我就是隔壁 A 大的学生。为了证明，他甚至拿出了自己的学生证。大学生兼职的不少，陪酒还主动掏学生证的，我还是第一次见。名牌大学学生怎么会来做这个？我没有钱。老板说这个来钱快，我给服务员小哥塞了五十块钱。他告诉我，这个包厢是 VIP 包间，里面的客人都很有钱，所以我来碰碰运气。长得好看又聪明，我更喜欢了。在我的眼神示意下，穆兴许立马坐到我身边，顺便挤开了旁边的帅哥。近距离看，小帅哥长得更好看了，皮肤好的没有一点瑕疵，尤其是一双桃花眼，看着你，整个人都要陷进去了。你家里人不给你钱吗？
，给。但是这几年我家条件不好，我想买个四千零九十，还挺实诚。我端起酒杯，小帅哥心领神会，立马敬了我一杯。那要不要跟我玩啊？我卖艺不卖身的，姐姐有男朋友吗？有的话也不行。为什么？木星许沉默了一瞬，表情十分严肃，怕被哥哥打。旁边的闺蜜都笑出声。你放心好了，她今天刚分手。我点点头，木星许这才露出笑容。有小帅哥陪伴我，高兴不少。临走前，我塞给他一把小费，他立马揣进包里。姐姐，可以要个联系方式吗？我遇到过不少。碰到喜欢的也会给，这种我特别喜欢的，就算他不开口，我也会主动要。姐姐下次喝酒还找我呀？我点点头，离开酒吧，代驾将车开出去好远，还能看见他在后面挥手，就差没拿个小手绢了。只是我刚刚开心了没多久，就有人给我找麻烦。我还没到家，就接到了朋友的电话，佳宇。你和吴泽浩分手了吗？是他今晚来我这里喝酒，还带了人，喝醉了说要签单。你看，吴泽浩时常去酒吧，最常光顾的就是我朋友这家。来酒之后，我朋友看在我的面子上，都会让他签单。只是现在分手了，跟我有什么关系？你自己看着办吧。朋友了然，挂掉了电话。临睡前还给我发来一个视频，视频里吴泽浩喝得酩酊大醉，咸猪手还搂着一个性感美女不放。一听说结账，他立马火了，说了签单。你们听不懂是不是？我都是常客了，很抱歉先生，我们老板说了，暂时不支持签单，凭什么呀？朋友才在此刻出现在镜头中，直接将账单放在他面前。沈佳宇是我多年好友，看在他的份上，才接受签单的。但是现在不行了，顺便请您把之前在我们酒吧的钱一并支付了吧。一听到我的我的名字，吴泽浩立马站起身，不就是钱吗？给你们不就行了？少在我面前提这个女人，她利落的刷卡付钱，旁边的女人还在吹捧她出手大方。下一秒。很抱歉，先生，这张卡显示余额不足，麻烦您换一张吧。场面有一瞬间的沉默。朋友轻笑一声，还有之前的账单，一共是五十三万八千元。我看着僵硬在原地的吴泽浩，忍不住将视频放大，欣赏他略带惊讶的表情。这么多，您每次来都是签单的，日积月累而已。况且五十万，很多吗？面对一堆人，吴泽浩自然不会让自己下不来台，当即表示：“不就是钱吗？只可惜他要是没选择用两张卡分开刷的话，估计可信度会更高一些。”就连旁边陪酒的女孩看了都忍不住摇头。我们分手的消息很快传遍了整个圈子，第二天就有人找上门来：“沈总，你就这样和吴总分手了吗？”说话的人是吴泽浩公司里的大股东，在公司里有着举足轻重的位置，在他上市期间也是鼎力支持。这是你怎么不提前跟我们说一声？否则我们也不会坚持陪着上市啊。这是我个人的感情问题，没什么好说的。况且张总也可以慧眼识英雄嘛。我如今老眼昏花，怎知道自己识的是英雄还是狗熊？不也是跟着沈总您选择的吗？张总一直想加入我的公司，只可惜董事会已经没有多余的位置留给他，于是就在吴浩泽公司里分了一杯羹，也算是勉强搭上我这条线。从我公司离开后没几天，助理就收到了消息，张总在吴泽浩开周会的时候，当即提出来要退出董事会。公司好不容易熬到了上市，现在突然大股东要离开，还不知他要怎么处理。只是现在这些事情都不在我的考虑范围之内。
临近中午，我突然想起了上次在酒吧里见的小帅哥，加上微信之后似乎还没聊过天，有没有兴趣出来吃中午饭？消息刚刚发出去没多久，那头立马发来信息：“当然有，姐姐什么时候找我都有时间，去哪里吃？”我立马发了公司附近餐厅的地址，刚坐下点好菜，包厢门就被推开。穆兴许似乎是一路小跑来，甚至还喘着粗气，光洁的额头上渗出汗水。这么热的天把你叫出来，我应该安排个车来接你的。只要能和姐姐见面，我不觉得热。他灿然一笑，看得人心都化了不少。看在小帅哥一路跑来这么辛苦的份上，我决定送他一份礼物。哇！四千零九十，从我拿出盒子那一刻，小帅哥的眼睛都直了，抱在手里爱不释手。谢谢姐姐，姐姐真好。我刚想说什么，门外突然传来喧闹声。不好意思，先生，您现在不能进去，让开。我知道他肯定在这，赶紧给我让开。大门突然被推开，入眼就是吴泽浩怒气冲冲的脸，找我做什么？你是不是对我公司里的人说了什么？沈佳瑜，你真是好手段，居然挑拨离间，笑死自己，把握不住人心，现在还反过来倒咬一口。姐姐她是谁呀？说话怎么这么凶啊？对你吆五喝六的。吴泽浩这才发现我身边的人，表情顿时变得狰狞。这个人是谁？你就一刻也离不开男人是吧？哇！姐姐，她说话怎么这么难听啊？姐姐人美心善，身边有几个爱慕者，不是很正常吗？小帅哥说话就是比某些男人好听多了，尤其是配上穆兴许那张脸，效果更是翻倍。一个男人动不动就吼女人，心胸如此狭隘。我听村里老人讲，这种男人呐、啊，多半都是肾虚。吴泽浩脸黑得更难看了。你谁呀、啊？你这里有你说话的地方吗？滚出去！穆兴许压根没理他，偏头无辜的看着我。姐姐，我在这里碍眼了吗？怎么可能？小帅哥可是专门来陪我吃饭的，貌似是你突然闯进来的吧？如果没事的话，就赶紧出去。我转头看一下吴泽浩，见他的手紧握成了拳头。行，沈佳宇，算你厉害。给我等着！他撂下狠话，转身离开。穆兴许不动声色，夹了一筷子菜放在我碗里。姐姐，别和这种人生气，快吃饭吧。饭桌上，他极力调动我的情绪，讲起了自己在学校的趣事。小孩嘴甜又会说话，一顿饭下来，我俩光顾着聊天，连菜都没动几口。你怎么会想到去做兼职？你家里是做什么的？放牛的。当年上大学还是家里卖了两头牛才够我去的。他说的十分坦然。姐姐喜欢吃牛肉干嘛？我可以让爸妈给我寄点来，喝牛奶也行。很纯的。我笑着摇摇头，低头专心吃饭。饭后，穆兴许又说起学校文艺晚会的事情。我也会有节目，姐姐会来看吗？到时候再说吧。我问了时间，也不确定自己是否有空。他还是十分高兴，说会给我留一个最好的位置。可是到了表演当天，我因为开会走不开，只能发了个消息作为安慰。只是安慰的过于敷衍了些，甚至连借口都没有，直接说自己在忙。毕竟在我心里，还是工作最重要。不能理解我的小孩。再交流下去也没有必要。没想到穆兴许特别乖巧，让我注意身体，甚至还说给我点了外卖让我等着。会议结束后，助理送上来一份外卖，一份海鲜套餐，用了红包和优惠券，花了二百多块钱。对于一个大学生来讲，应该不便宜吧？你怎么给我点了这么贵的东西？姐姐工作辛苦了。加班这么累，当然要吃好一点。况且对于姐姐来讲，应该不贵吧？电话那头的穆兴许声音悦耳动听
，这顿晚餐确实不贵，但是心意还不错。今天节目表演的怎么样？特别好，还有人给我送花，但是我都没收，好可惜呀、啊！姐姐都没听到我唱的歌，要不我现在唱一遍，姐姐想听吗？我应了一声，木星许我等等。我听到了开门的声音。而后，他的声音变得空灵，大概是去了楼道。他唱歌很好听，低沉又富有磁性。一边吃饭，一边听小帅哥唱歌，这种感觉还挺不错。一曲结束，我突然有些可惜，今天忙着开会，都错过了现场版。下次你们学校有活动，我肯定来看你。下个星期就有学校有一个演讲，姐姐来看吗？我立马答应下来，只是我没有告诉他，我不是因为他的邀请才去的。事实上，就在一个月之前 ，A 大就邀请我参加这次座谈会。毕竟现在临近暑假，学校希望输送更多的学生去优秀企业，倒让我没想到，吴泽浩也在这次的邀请名单之中，真是冤家路窄。从我进入学校礼堂开始，穆兴许就联系不上。老实说，我还挺想看看他看到我会是什么表情。下面我们请优秀学生代表上台致辞。我低头接着看手机。大家好，我是来自经管系大三的学生，我叫穆兴许。我猛然抬起头，四目相对的那一刻，只觉得心都小小颤抖了一下。今日的穆兴许和往常完全不同的装扮。以前乖顺垂下的头发被往后打理得一丝不苟，鼻梁上还架着金丝眼镜。他站在演讲台上，穿着白衬衫，冷脸面对所有人，没有丝毫的怯场。往日乖巧的小奶狗弟弟，一夕之间变成了清冷贵公子，让人移不开眼。坐在我身后的两个女同学更是激动的，就差没跳起来了。穆兴许好帅呀、啊，不愧是校草哎，好想去要个微信。听说他人很高冷的，都不喜欢说话，高冷吗？我看向台上的人，这样看似乎确实如此。但是半小时前我还收到他的消息，迫切的询问我有没有到校。演讲结束，台下响起掌声。穆兴许突然看向我，朝我眨眨眼。在礼堂成百上千人中，这个眼神是独属于我们之间的浪漫。学校的座谈会其实挺无趣的，一群生意人在上面框框讲述自己的致富故事，尤其是吴泽浩上台说起自己这些创业的艰辛时，我忍不住冷笑。所以，我们应该脚踏实地完成自己的目标。在座的同学们都是名校毕业。比我当年的起点高了不少，更不能好高骛远。吴泽浩沉默了一瞬，阴沉的视线突然看过来。比如，有些同学兼职的工作未免过于上不了台面一些，简直就是在丢贵校的脸面。你觉得呢？刚才作为优秀学生发言的那位同学，我眉心一皱，暗叫不好。这人居然偷偷调查了穆兴许，在学校礼堂当着这么多人的面抨击一个学生，他的气度还真是小的可以。我冷着脸想让吴泽浩收敛一些，却听见身后的动静。穆兴许借了个话筒站起身，我觉得您说的对，但是工作本就无高低贵贱，只要不触犯国家法律，违背公序良俗，就是值得尊敬的。相反，我扭头看向穆兴许，他站在人群中，嘴角勾起一抹嘲讽的微笑。我很看不惯有些人借势上位，却反过来倒打一耙，端起碗吃饭，放下碗骂娘，还口口声声说自己的成功史。您觉得呢？似乎是察觉到气氛不对，学校领导立刻出面打圆场，关了穆兴许的麦。但是，一点都不妨碍吴泽浩被气得半死，甚至后面说话都变得结巴，只能匆匆下台。座谈会结束，我坐在原地等着穆兴许过来，还在等你的小情人。吴泽浩在不远处冷嘲热讽
，一个毛头小子有什么稀奇的？长得好看啊！我不喜欢年轻活力好的，难不成喜欢老男人啊？姐姐，话音刚落，莫兴许就一路小跑过来。姐姐，我们去吃饭吧。我知道附近有家超好吃的餐厅，我做兼职挣了钱，我请姐姐吃饭。哼，不知道是什么地方挣的脏钱。吴泽浩的模样让我不爽，这人今天的嘴巴可真臭啊！这是我做家教赚的，我知道我不算有钱，但这都是我对姐姐的心意。穆兴许站在我身后，一副乖巧可爱的样子，桃花眼眨巴着，看的人心都软了。走吧，走吧，别和这种人计较。我带着他就要离开，走到吴泽浩面前时，穆兴许突然停下脚步。哥哥怎么知道我的钱不干净？难不成哥哥以前就是这么赚的，所以认为天下只有这一种赚钱方式？你说什么？装出这副样子，想勾引谁呀、啊？吴泽浩握紧拳头，偏偏面前的人比他高了一个脑袋，看起来极具压迫感。那哥哥长成这个样子，想恶心谁呀、啊？说两句就生气。哥哥的气度不过如此，泪腺连着膀胱，眼睛里流尿，看什么都是骚的。我看着某些人吃瘪的样子，忍不住笑出声。穆兴许看着乖巧，却是个嘴上不饶人的。他带着我来了学校附近的餐厅，看装修的程度，估计价格不菲。我想着等会出来偷偷买单。他已经将菜单递到我面前，姐姐想吃什么随便点。今天我请客，谢谢姐姐来看我。其实我是被你们学校邀请来的，我不管，你就是来看我的，好吧？长得好看的人无理取闹也是好看的。饭桌上，我突然想起刚才穆兴许说的话：“你说吴泽浩借势上位是什么意思？难道不是吗？”我看了他们公司几轮融资的公式。投资方的几家公司实际掌控人都是姐姐的名字，网上一查都能查到。这些资料确实算不上机密，网上都能查到。可是吴泽浩从来没手查过，甚至还天真的以为真有人看中了他的潜力。我重新审视了穆兴许，这小子不仅长得好看，脑子也出奇的好使。你暑假有没有实习的打算？要来我公司实习吗？我就喜欢培养这种有潜力的人。穆兴许也在暑假刚开始，立马来公司报道，做我的小助理。我本想让他休息一段时间再来的，没想到人家直接摇头拒绝。我就是想早点见到姐姐，很好，人帅嘴甜，脑子好用，是我喜欢的类型。为了报上次吴泽浩在学校让穆兴许差点下不来台的仇，我直接抢了他们公司一个项目。如今他们公司内部斗争很严重，个个都想把吴泽浩挤下去。我看着他每天分身乏术、忙得脚不沾地的样子轻笑。穆兴许做我的助理十分出色，再加上长得好看，迅速在公司打成一片。我想着带他去见见世面，于是带去了一个商业酒会上。你会喝酒吗？会，沈总放心好了。我妈以前酿过酒，我从小就在酒坛子里长大。从此进公司之后，我就不让他叫我姐姐。没想到小帅哥还暗暗生了好几天闷气。酒会上觥筹交错，大家都在寻找人脉。可惜今天没看到我中意的合作商，倒是有一堆围上来敬酒的。好在有穆兴许帮我挡回去，实在推不掉的他都帮我代喝了。看来今天带他来是正确的选择。佳宇，我寻声看过去，是乔家的大小姐乔安娜，和我家也算是有几分交情。至于他旁边的男人，我可太熟悉了，这不是吴泽浩吗？我看着两人挽着的手挑眉，脱单了，恭喜啊！吴泽浩刚要说话，就被乔安娜给打断了。哎呦，你还不是小帅哥，很帅哦！我看到吴泽浩脸上的惊讶，这个圈子里
大家基本上都相互认识，只是平时我很少带着吴泽浩参加这种宴会。毕竟圈子里最重要的就是资源和人脉，我可以给你花点小钱，但不代表我愿意把资源介绍给你。过段时间我准备出海海钓，到时候一起来呀！乔安娜随口聊了两句，就挽着吴泽浩离开。我看着两人的背影，轻笑：“哇哦，吴总，这算不算傍上豪门了？”我回头看了眼阴阳怪气的某些，你也想向他学习？我绑上姐姐就好了，别的不图，就图姐姐长得好看。吴泽浩被领着四处转悠，认识了不少人，在和我碰面之后，眼神都变得高傲了不少，估计是收到了不少的糖衣炮弹。我见穆兴许已经有了醉意，干脆提前立场。一上车，旁边的人立马凑过来：“姐姐，司机在前面开车。”我刚报了地址，穆兴许凑得更近了：“姐姐怎么不说话？为什么不理我呀？你先坐好，不是说在酒罐子里长大的吗？可是姐姐长得好看，看多了也会醉呀、啊。”我瞪了他一眼，可是看到他的脸之后。却又一步开视线，穆兴许脸颊微，一双桃花眼更显得魅惑，嘴唇泛着诱人的颜色。姐姐为什么一直盯着我看？姐姐想亲亲我。人生第一次被毛头小子聊，我赶紧收回了视线，坐直身子。没想到穆兴许又靠过来。姐姐为什么不理我？不喜欢我吗？我长得不好看，你先坐好。姐姐不喜欢我也没关系，我喜欢姐姐就可以。她压根没理会我的话，一个人自言自语，所以我会做得更好的，好的能够配得上姐姐，留在姐姐身边。从那之后，我和穆兴许的气氛突然变得有些尴尬起来。可能是因为这段时间他在我身边工作，我突然发现了这个小孩非凡的工作能力，开始潜心培养他。一开始抱着的玩玩而已的态度也被我收敛起来。既然是工作，就要和感情分开。可是没多久，穆兴许就察觉不对，干脆摆烂赖在我办公室不动。我等会儿要开会，我看了日程表，等会儿没有会议。穆兴许站在我面前，吸引了所有的视线。你现在都不理我，以前你还和我说说话，关心我的。你现在一点都不关心我，好吧？我承认，有时候小孩折腾起来也挺烦人的。我觉得你是个特别优秀的人，我会好好培养你，让你变得更好。他这么聪明，应该能理解我的意思吧？谁知道下一秒，穆兴许突然闭嘴，垂下的眼睛，一脸无辜委屈的样子。你这算什么呢？玩弄我的感情吗？尼玛！我们都没开始，哪里来的感情可言？你真是太过分了！他怒气冲冲跑出了办公室，当天下午直接找不到人。我想给他时间冷静一下，于是大手一挥，放了他三天假期。虽然一直觉得他工作努力，但是具体又说不上来。直到现在，人一走，才发现办公室的人手都不够了。尤其是少了每天中午准时进办公室问我想吃什么的人，我这一忙就忙到了下午，饿得饥肠辘辘。偏偏就在此时，还收到了最不好的消息：吴泽浩居然动手抢了我的项目。收到这个消息的时候，我和助理四目相对，一脸懵逼：真的会有人不知天高地厚到这种样子吗？我的项目需要资金，向来庞大。吴泽浩刚上市的公司是从哪里拿出这么大的现金流？我听说乔小姐刚刚给他资助了一笔钱进去。乔安娜，我心里冷笑一声，压根没放在心上。吴总会不会借着这笔钱实施报复？不会的，乔安娜不是个省油的灯。我挥挥手让助理先去给我买饭。人刚离开办公室的电话又响起来。只不过这一次是我爸打来的。周末回家去相亲，快奔三的人了，一点都不着急，开口闭口就是谈恋爱，果然是我爸的做法
，对于我偶尔在外面花天酒地的事情，他十分的不满，总想着让我结婚。要是平时，我都直接拒绝了。可是我爸这次似乎做好了准备，在我回家拿资料的时候，直接带人堵在了我家门口，愣是把我带走。今天给你介绍这个，绝对是你喜欢的，长得好看，比你小几岁。但是颜值杠杠的，好看，能有多好看？我下意识想起了木星许那张脸，那是我见过最好看的人。成熟的气息和他身上带着的少年感柔杂在一起，一分不多，一分不少。唇红齿白的小孩看着就心生喜欢。说起来，这几天他都没联系我，估计是被气炸了。我冷着脸走进了包厢内。心里已经做好了最差的准备，直到开门的那一刻，一张熟悉的脸映入眼睑。来，我给你介绍一下，这位是穆氏集团的小少爷穆兴许。饭桌上，我看着一脸乖巧切牛排的小孩，咬牙切齿：“你不是说你家是卖牛的吗？”“是呀。”穆兴许一脸无辜的眨眨眼睛。旁边负责介绍的媒人立马开口。沈总，你还不知道吧？穆总一开始就是做畜牧业起家的，内蒙古那边几万亩的大草原，我知道。但是我不能相信，这个天天在我旁边撒娇的小孩，居然有个这样的爹。你不是说你家很穷吗？穆兴许更加无辜。我没有说过这句话。我仔细回忆了一番，我们第一次见面时他说的话：“你家里人不给你零花钱吗？”会给，但是这几年家里收益不好，我想买个四千零九十。我又努力回忆之前我爸给我看的穆氏集团业对外财报，请问谁家管一年少赚了个几百万，叫做产业不好？最重要的是，谁家会让自己的小儿子跑去陪酒啊？你是一点都不害怕遇到熟人丢了你家的脸？没有，我早就打听过了。那天姐姐来的酒吧，其实是我一个朋友开的，好，好的很。我直呼六百六十六。穆兴许朝我笑了笑，我自上而下打量他今天的模样。平时这小子低调的很，身上的衣着也很便宜，除了几双贵一点的鞋子，但也在他的承受范围之内，以至于这么久了，我愣是没看出来，这小孩家里居然这么有钱。大概是回家了，他换了一身外国定制品牌，尤其是手上戴着腕表，更是价值一辆豪车。来我公司打工，领着六千块钱的工资，真是委屈你大少爷了呢！不委屈，不委屈，只要能近距离看他姐姐，让我做什么都不委屈。许是没人也看出了我俩认识，干脆离开了包厢，留我俩在里面说话。穆兴许勤的帮我布菜切牛排，手指飞快的剥虾。哟，我哪里敢当大少爷亲自为我忙碌呀！一想到这人骗我的样子，我就忍不住阴阳怪气。他丝毫不恼，只是委屈的看着我。那姐姐喜欢我什么样吗？我冷哼一声，没再说话。第二天，穆兴许又高高兴兴的来上班，熟练的和办公室众人打招呼。拿着文件走进来，一想到他家最受宠的小儿子在我这儿天天端茶倒水，我都不敢在下一次商业酒会上对上他爸的眼睛。姐姐，你看我贴心又乖巧，又会来事儿，你还是答应我吧。大概是他现在身份不一样了，我总感觉他说这话带着些危险的气息。下一秒就要说，干脆你从了我吧。这样吧。我给姐姐三秒钟考虑时间。一，我刚要开口说话，穆兴许突然扑上来，嘴唇直接堵住我的嘴，我只感觉脑子一片空白。半晌后，他才松开。二、三，时间到了。爷，姐姐，我爱你。他扑在我身上，乖巧的用头蹭着我的肩膀。我看着天花板，思绪还没回来，我无语，我不理解。我大为震撼，我和穆兴许谈恋爱这事儿，当天下午就传遍了整个公司。
，无他，这小孩直接给全公司都请了一杯饮料。我第一次感觉自己的脸都丢尽了，躲在办公室里不肯出面。就算确定的关系，这小孩也粘着我不放，天天来我公司报道。我最担心的事情终于还是发生，在某一次酒会上。我见到了穆兴许他爸，一个在商界沉静多年的男人，凌冽的眼光落在我身上。半晌后，他拍了拍穆兴许的肩膀：“你好好跟着沈总干，别给我家丢脸。”知道了，穆兴许回答的十分乖巧，只是下一秒，幽怨的目光就落在我身上。这是姐姐最近老忙着工作，都不和我约会了。不是我不想。只是最近太忙了，吴泽浩好像是报复我似的，连抢了我几个项目。我深知他心里的不满，干脆就将一些项目亲自喂到他嘴里，连着拿了好几个。他面上春风得意的很，走在商业酒会里，一副高傲的样子。姐姐还对他念念不忘吗？你都送了他好几个项目。我端着酒杯，看着游走在女人堆里的男人，轻笑。有时候项目多不是好事，有多大的本事才能端得起多大的碗。如今吴泽浩能够大肆接受项目，无异于是想做出一番成绩。不仅是报复我，也是在公司纷争里面闯出自己的位置。但是他依靠的无非也就是乔安娜给他的注资。但两个月后，乔家突然宣布了乔安娜的婚事。我也同样收到了请柬，但是新郎却不是吴泽浩的名字。圈里人都知道，乔安娜有一个深爱多年的白月光，两个人因为一些原因不得不分开。然后，乔安娜就开始游恋花丛之中。就在今年，我突然得到消息，这个男的回来了，估计是为了刺激。乔安娜对待自己的男朋友更加大方。并且每次都会去那个男的面前秀一圈。若真的说喜欢吴泽浩，在他的心里排不上位置。谁不知道他的男朋友都是三个月一甩的？于是现在乔安娜分手离开吴泽浩的公司，立马面临的金融危机。我静静看着他作茧自缚，一堆的单子砸在头上，却无法跟进后续。光是违约金。都是一笔天文数字。许是他最近风头太盛，圈内人都是一副看好戏的心态。现在一出事儿，更是把他当作笑话一个。就在他公司破产的前夕，吴泽浩终于联系上我：“佳宇，你能不能帮助我一下？再帮我一次，算我求。”电话一下被挂断，我抬眼看着罪魁祸首穆兴许，正在无辜的盯着我。我只是帮姐姐解决烦恼罢了，好吧？你长得好看，你说的有理。吴泽浩不放弃，当天下午就在我公司楼下堵人。我挽着穆兴许的手下班，他突然冲出来。佳宇，他手捧着一大束玫瑰花，面露深情的样子，让我不禁冷笑。之前是我不对，你能原谅我吗？对不起啊，我不是乔安娜。没有和前任复合的习惯，见他还想说什么，穆兴许直接上前拦住我的肩膀：“姐姐约定的餐厅马上就要到时间了，我们快走。”在他震惊的眼光中，我挥挥手和他说再见。就算当初是我一手把你捧起来，可是没有能力，终究是无根浮萍。至于我，现在要和可爱的小男朋友开始新的恋情。开启新的生活。接下来，我们来听下一个故事。妻子江山小产了，是我无意间造成的。那天，江山将瓜子磕得嘎嘣响，对我发号施令。我弟江林还有两个月就毕业了，我妈那意思要在老家操办操办，请上十桌八桌的热闹热闹。上门道喜的亲戚带着小孩的，每个小孩都给包一个红包。这样面子上好看，我算了算，一个小孩包三百，加上饭钱，两万块钱差不多。我再过半个月就提前回去布置。他的声音飞扬而欢快
和平常对我的冷漠判若两人。这么多年，也只有在提及他的家人时，他才会显得热情洋溢。结婚四年，他极少主动去看我爸妈，而几乎每个节假日，他都要拉着满满一后备箱的礼品，翻山越岭的去孝敬他的父母。他牢牢把控着家里的财政大权。我的书桌上贴着他的收款码，我工资到账第一件事便是扫码转给他，只给自己留下三千块钱作为生活费。可是这三千块钱的生活费，不久之后就被他削减到了两千。那是因为他发现，我居然从每月的生活费里节省出不少钱，给我爸妈买保健品。他对着我冷嘲热讽。看来一个月给你留三千太多了，你都花不完。这样吧，下个月开始只给你留两千吧。他双标的让我心寒。电视里响起了主题曲的声音，江山从沙发上起身找遥控器，看我许久没说话，伸长了腿踢我：“跟你说话呢，听没听见？给个反应啊！”我烦躁的将挡在额头的胳膊拿下，说什么？你们这不是都定好了吗？挺好，挺好，通知我也挺及时的。好，我收到了。江山有些急眼，你这是什么态度啊你？我今天就要你说，你说行，那我就说。江林只是大学毕业而已，用不着这么大张旗鼓，又不是端上了金饭碗，讲这个排场干什么？还要给每个亲戚的孩子包个三百块钱的红包。这不是纯粹的花钱买面子，我们没那么多钱，家底就这么薄，适可而止吧。我今天心里很烦躁，不想再像平常那样敷衍他，索性直抒胸臆。就在刚才，我正盯着墙上的日历发呆，手机里响起了视频电话的声音，一接通，老李就问我：“同学会确定不来？”我脑海里顿时想起了他。看看在一旁沙发上追剧的江山，压低了嗓子：“不去了，这么久没聚过了，大家伙都念着你呢。要不就这样打个招呼吧。”老李说完，就把手机摄像头对准聚会的人群。我赶紧从沙发上站起身，离开江山稍微远些的距离，对着一排人逐个打招呼。到了梦来的时候，我一时不知说什么，半天挤出一个字。嗨，在我身后看电视剧的江山也应声“呸”的一声吐了口瓜子皮。我讨厌他这样的小动作，但又不好当着那些人的面发作，便草草挂了视频通话，相约日后再续。说是日后再续，其实大家心里都明白。自从我和江山结了婚，我们这帮人就再难聚在一起了。别人结婚都是奔着幸福而去。可是结了婚才我发现，我娶了她，完全就是给自己添堵。不待见我的父母不说，还控制欲极强，连我平时跟朋友、同事吃个饭都要盘根问题、现场查岗，让我在同事面前极为难堪。就拿这一次来说，多么普通的老友聚会，就因为有梦来的存在。江山撒泼打滚一整天，甚至拿他肚子里两个月的胎儿做要挟，就是不让我去。你去就是还没忘了他，就是想旧情复燃。什么同学聚会，都是幌子，给你俩做掩护呢。我不想和他争辩，他歇斯底里起来，不是我能招架得住的。这四年里，我和他闹过无数次架。结局无一例外都是我赔礼道歉，所以这一次在还没惹怒他之前，我知趣的选择了闭嘴，推掉了聚会。我收了手机，机不可闻的叹口气，将自己重重地陷在沙发里，心里烦闷，却连架都懒得和他吵。没想到妻子又开始要钱回老家装面子，两件事加一起。让我的态度也不似往常那样顺着他。江山的脸果然沉下来，目光开始咄咄逼人：“你什么意思？嫌我家花你钱了？心疼了？”他一边说，一边推搡我，仗着他肚子里有孩子，我不敢拿他怎么样。
我心里的无名火，在他一次次地推搡下，终于爆发。在他下一次伸手推搡我的时候，我心一横，敏捷地躲开了。他扑了个空，整个身子向前栽去，伴随着一身呼痛，江山蜷缩在地上呻吟开来。我被他的惊叫声吓到，手忙脚乱地抱着他去医院。检查结果就是江山小产了。我在电话里受到了他们家人的轮番轰炸与谴责，江林更是放言要收拾我。我苦笑着，提着煮好的鸡汤走到病房门口，看到江山正抱着手机抹泪，并没注意到我的到来。直到我将保温桶放在柜子上，弄出了声，他才一声惊悸，仿佛受到了极大的惊吓。待看清是我。慌忙将手机掖在了枕头下面，我将盛好的鸡汤端给他喝，然后帮他摇起床。我发誓，直到那个时候为止，我的心里都没有对他有过任何的怀疑，更不要说想要偷窥他的隐私。可是偏偏就是那么巧，随着床摇起的弧度，江山藏在枕头下的手机就那么滑出来。还亮着的屏幕上闪着他不久前发送出去的信息：“我们的孩子没了。”这下你高兴了吧？对话框上的名字并不是我。那一刻的我，说是遭了雷劈都不为过。震惊夹杂着难以置信，就那样麻酥酥的从头顶贯穿到脚底。他那时候正背对着我喝汤，咕咚咕咚的声音掩盖住了我砰砰作响的心跳。也让我在极度的震惊下有了平复的时间。他头也不回的使唤我，拿张纸巾啊！我以极快的速度将枕头重新盖在了手机上，从抽屉柜上抽了一张纸递给他。他自然的将空碗交到我手里，然后抹了抹嘴，惬意的躺下，看得出床的弧度调整的很到位，因为他没有出口抱怨。他的手下意识去摸手机，摸到一半，动作一顿，意识到了旁边还有一个我。你还有事吗？没事，回去吧。我妈他们一会就来了。我的愤怒积满了胸腔，质问堆积在嗓子眼，呼之欲出，却在那一刻突然怂了。我僵硬地站在那里，像一个矛盾体，在努力做着最煎熬的抉择。一个声音命令我，问他。问他，一定要问清楚，不能就这么稀里糊涂。他一定有问题。另一个声音却在悄悄地对我说：“不要想多了，怎么可能呢？都两个月了，如果是别人的他，早就处理掉了，还会留到现在等你抓把柄。”脑子里两个小人打得正酣，我艰难地迈动着腿，混沌地走出病房。走到了走廊尽头的抽烟区，刚站定没一会，贴见江林正一步一脚地踢着地上的一个矿泉水瓶子向我走来，吊儿郎当的样子，丝毫不顾及周围行人的目光。呀，姐夫，躲到这里了呀？知道自己惹大祸了吧？他倚着柱子，从兜里掏出烟，一直递到我跟前。我厌恶地摆了摆手，他略带轻蔑地笑了笑。把叼在嘴里的烟点着，故作潇洒的吐了口烟圈。就我这暴脾气，真想揍你一顿。不过你这身板顶多能挨我两拳，所以呢，姐夫，我给你个将功赎罪的机会。他朝着我歪了歪头，烟气喷在我脸上，我看到他眼里闪着算计的目光。给我打两万块，赞助我去毕业旅行，就当是你给我的补偿了。我诧异地看着他，他示威似的举着拳头在我面前虚晃两下。怎么着，不对吗？那孩子还得管我叫舅呢，就叫你这么给弄没了。按理说，我爸我妈你都得给点补偿，心理创伤懂吗？他说完，眉毛一挑，露出了志在必得的神情。姐夫，那就拜托你了，最好明天到账，我们大后天就出发了。我强压下心里的不快，觉得有些事需要跟他说明白。我拍了拍他的肩膀，让他的目光向我看过来。行，我晚上回去给你打。不过江林
，有些话我想跟你说说。姐夫这两年业绩大不如从前，还有车贷和房贷，花销不小，压力也挺大的。好歹你现在就要毕业了，有能力挣钱了，以后的路就靠你自己走了。姐夫也不会像以前那样频繁接济你了。我话音未落，他原本在空中虚晃的拳头，结实的落在了我的胸口，力道不大，也不疼，但于我来说却充满了屈辱。他大着嗓门朝着我吆喝：“你啥意思啊？不想接济了？不是，什么叫接济？我花我姐的钱，那不是天经地义。长姐如母，长姐如母。”我姐不照顾我，谁照顾我？我耐着性子试图和她沟通。你姐照顾你可以，但是什么都要有个度。你马上就要毕业了，很快你就会成家立业。你姐不可能一直照顾你，难道你要吃你姐一辈子吗？江林突然嘿嘿嘿笑起来，一边笑一边敲打着我的肩膀，一下一下，似乎要把我敲打到地底下。姐夫啊！这回算你说对了，我就要吃我姐一辈子。我姐说了，等我结婚的时候，她会给我出钱买房子。这可不是我逼着她买的，是她自己说的。不信你当面问她。行了，我不和你胡扯了。我同学还等着我打游戏，姐夫晚上别忘了给我打钱就行。拜拜喽！他吹着口哨，大摇大摆地从我身旁走过。奔着电梯的出口而去，我烦躁地闭上眼，吁出一口长长的闷气，手却不小心碰到了窗户的接缝处，被烫的一个机灵。缝隙里是江林抽了半截的烟，烟屁股明明灭灭，带着不易觉察的危险，虎视眈眈。我气愤地将他打掉，抬脚踩住，用力将他碾得粉身碎骨。今晚我没有留在医院陪床。来自江山的电话和微信不断，问我死哪里去了，骂我还有没有良心，扔下他大半天不见踪影。他总是这样对我大呼小叫，不论时间，不分场合，就像今天在医院，当着那么多医生、护士和病人家属的面，他将我骂了个狗血喷头，说我是刽子手，是恶魔。他向每一个对他投来同情目光的人描述我是如何和他吵架，又是如何不顾及肚子里的孩子，狠心的让他扑空摔在了地上。他甚至说到了当年，若不是稀里糊涂被我睡了，他才不会嫁给我这样无趣又软弱的人。追他的人一大把，偏偏让我得了逞。无数人的眼睛带着刀子向我弯来，他们议论纷纷。说我看着像个人，怎么不干人事呢？我不知道他这么热衷于在光天化日之下羞辱我是为了什么，仅仅是想把我踩在脚下，拿捏我一辈子。我想起了当年，江山的母亲也是这样，堵在我家门口，打滚撒泼，让我父母脸面扫地。当年的我，还和梦来谈着一场热情似火的恋爱，对江山并未过多上心。她是梦来的闺蜜，两人交情颇深，几乎形影不离。后来两人在宿舍的一次战队事件中交恶，闺蜜之情终结，女人之间的战争隐秘又凶残，最后也波及到了我。那一晚，我明明收到的是梦来的微信，她告诉我酒店的地址和房号，让我提前过去等她。她说要给我惊喜。等我赶过去的时候，酒店里空无一人，只有淡淡的清香。后来我便没了知觉。再后来醒来，赤身裸体的江山正躺在我身边，睡得酣甜。闻讯赶来的梦来，脸色煞白的僵在门口。可只一会儿，他便被尖叫着冲进来的江山的母亲挤到了看不见的角落。江山的母亲恶狠狠地要拉着我去报官。被衣衫不整的江山哭喊着拦下，说他喜欢我，要嫁给我。清醒过来的我，慌忙去拿手机找证据，可那条引导我来到这间酒店的微信，消失的仿佛只是我的臆想。没有人告诉我这场乌龙事件究竟是怎样发生的。
，同样也没有人想听听我的解释。他们都聒噪的要命，撕扯着我的胳膊，要我选择，生生要把我分成两半。大约就是从这件事情开始，我对选择题生出了无尽的恐惧。我害怕所有需要我二选一的事情。那时候，我不是没有怀疑过自己被人设计，可是苦于没有证据，江山的母亲又难缠的要命，他不知道从哪里打听到我家的住址，每天都要上门去闹。他像个泼妇一样盘腿坐在楼梯口，抹着泪向每一个路过的人群诉说他女儿的遭遇，说我把清白一个姑娘睡了，提上裤子就不认账。我妈觉得难堪，建议她到家里来谈。她躺在沙发上，满是泥巴的鞋就那么大喇喇的放上我家的茶几，唾沫星子满屋飞扬，说着彩礼二十万，马上娶了她女儿，办不到她就在这里养老了。我那时不过才毕业两年，父母都是下岗职工，退休金并不高，二十万相当于掏空了家底。那段时间真是煎熬。失去了真爱，又被这样粗鄙的一家人纠缠，我甚至心一横，要他们直接喊警察抓我进去算了。可我妈不同意，她觉得我是有错在先，人家提这些要求也无可厚非，所以硬着头皮答应下来。于是，我便开始了这段没有爱情基础的婚姻生活。婚后生活怎么说呢？不算好，但也没有想象中的那么差。搭伙过日子罢了，但是只有一点让我不满，那就是江山不要孩子。江山不肯要孩子的原因很简单，他说孩子是碎钞机，小到奶粉、纸尿裤，大到以后的早教，都需要花大量的钱。他说我收入就那么点，给孩子花了，相应的给他弟弟的接济就会少了。作为亲姐姐。他不愿意因为生孩子而让弟弟的生活质量下降，这是我听到的最奇葩的言论。我的孩子不配出生，是因为他妈妈怕生下来和舅舅争着花钱。江山的弟弟江林是个美术生，本来专业就烧钱，又爱攀比，花钱大手大脚，爹娘给的钱完全满足不了他的日常花销。我不知道他们一家人是怎么私下商量的。反正江山回了一次娘家后，就跟我下了通知，通知我以后每月由他负责弟弟江林的生活费两千元，直到江林毕业。我当时是有那么一点生气的，不是因为给钱生气，而是这种事情他们居然都不事先找我商量，可见我在他们心里有多么不受待见。我在江山心里到底是个什么地位，可想而知。不过后来，我还是说服自己接受了这件事。跟钱比起来，我更大的心思还是在孩子的问题上。我妈已经老了，老人对子孙的可盼都很执着。最开始，我妈还会拐弯抹角的提醒，后来被江山不留情面的对了几次以后，我妈便再也没提过。我知道我妈是心疼我，可怜我，自己的儿子在家做不了主。她这个当妈唯一能做的就是管住自己的嘴，别给儿子惹是非。不过最后，我妈还是提出来了，当着江山的面，她拿着一张银行卡放在江山的手里，说这是他的养老金，一月也有两千多，都给我们了。希望我们不要因为金钱压力放弃生孩子。江山的眼睛弯了我两眼，然后高兴地收下了卡，回到卧室就开始找我算账：“是不是你在背后说我娘家人坏话了？怎么我刚说每月要给我弟弟两千块钱，你妈就上杆子送来他的养老卡，还正好是两千？”我用尽浑身解数哄他。我只是跟我妈说，周末我要去做点兼职补贴家用，这样你就不会因为用钱紧张不敢怀孕。谁知道我妈就把她的养老金送来了。老婆，看在我妈都做到这份上了，你松个口，我们要个孩子吧。老人想孩子都想得掉泪，我以后多做几个兼职
，钱不是问题。江山低头思考了一会，朝着我点了点头。我们过了一段平静又祥和的日子。那些日子里，我情绪高涨，真切感觉到了生活的美好。然而，这美好在一个周末的清晨戛然而止。我周末爱睡懒觉，偏偏这天嗓子发炎、肿胀的难受。我挣扎着起床去客厅找药吃，发现江山正端着一杯水，也往嘴巴里送药。我好奇的上前问他哪里不舒服。他紧张的一回头，碰掉了桌上的药盒，是一盒紧急避孕药。我那些天来的热情，当场被浇了个透心凉，怒火蹭蹭往上窜。你吃这药，你什么意思？诚心的吧？江山见事情败露，知道狡辩没用，索性连解释都不解释，嗓门比我还大。我就是诚心的，你能拿我怎么样？天天孩子孩子。我嫁过来就是给你家当生育机器的吗？我就没有享受生活的权利？我说了我不生，谁逼我也没用。你要是再天天缠着我，我就天天吃这药，把身体坏了，更没人给你生了。你自己想想吧。他说完便扬长而去。我在原地气得牙齿咯咯作响，抓起他刚才用过的杯子掷向地面。那一场吵闹。使我基本放弃了生孩子的念想，至少短期内不会再有期盼了。不但如此，我甚至还学会了宽慰我妈，让她放宽心。孩子和父母都是讲求缘分的，许是咱们家缘分未到呢。可是没想到不出三个月，惊喜突然降临。我是在阳台的杂志里发现的江山的孕简单的，上面写着“早早孕六 W”。单活胎，我拿着那张单子翻来覆去的看，又是惊喜又是惊疑。他不是不要孩子的吗？他怎么偷偷的怀孕了？难道是忘了吃药？我的这点疑惑很快便被满心满脑的欣喜之情冲散。我抱着那张单子，又哭又笑。我语无伦次的给我妈打电话：“妈，你有孙子了。”我妈开心的当下就去市场杀了几只鸡赶过来，要给江山煮汤喝。我一边收拾屋子，一边算江山回来的时间，内心欢喜的不能自已。江山推门进来的时候，我第一时间跑上去，给了他一个大大的拥抱。我妈也从厨房探出头，招呼他洗手，坐下喝汤。他被家里的阵仗弄得有点不知所措。直到我将那张孕检单摊开在他的面前，他那时是什么表情呢？仿佛是受到了巨大的惊吓，又仿佛是被人偷窥了隐私，眼睛一瞬间瞪得老大。我只顾着傻开心，完全没有留意到他的反常。不过也只是一瞬，他很快就调整好了自己，从我手里拿过单子，神色淡淡的说道：“刚检查出来。”医生说天数太少了，还不一定着床呢，就没先告诉你们。怀孕的江山，家庭地位更进一步，每个人都对他嘘寒问暖。我妈更甚，连水杯都要亲自给他续上。大约也是怀孕的缘故，他的脾气变得更加阴晴不定。明明上一秒好好的，下一秒就开始甩脸子对人，逮谁对谁。我妈来照顾了他一个月，这一个月里，我才真正见识到了他的尖酸刻薄。饭菜稍微咸了，不合胃口了；水果切的稍微大了，他便指着我妈的鼻子骂，骂他笨手笨脚。地上有水渍了，说我妈不安好心，盼着他摔倒。窗户开的大了，说我妈看不得他舒坦，盼着他生病。我不愿看我妈这么隐忍。家里有我这么一个忍者就够了。我坚持将我妈送回家，请假亲自照顾她。我妈走之前一步一回头，叮嘱我的话说了千万遍。有身子的人都这样，爱发脾气，忍忍就过去了。妈走了，你可不能和她吵架。气坏身子，动了胎气，后悔就晚了。我记着我妈的话，为了孩子，为了这个家。将忍耐的极限一次次刷新，可是谁能想到，即便我将自己低到尘埃
，努力迁就，婚姻照样危机四伏。那两条微信像个魔咒一般折磨着我，也嘲笑着我，让我切实感受到了屈辱。这屈辱让我开始长出了反骨，也让我开始反思：他到底值不值得我一再的忍让？我决定亏一亏他的隐私，虽然这很不道德，但关乎我的尊严。我在漆黑的夜里，用一枚带着木马的 U 盘成功解锁了江山的电脑。他的电脑很干净，翻遍了所有资料，都没能找到蛛丝马迹。我不死心地打开了他的回收站，将里面尚未来得及彻底清空的信息一一查看，终于发现了端倪。这里面静悄悄藏着的是许多张江山和一个男人在海边度假的照片。那些照片大多是自拍，他和一个陌生的男人头挨着头，嘴嘟着嘴，做出各种亲密的举动。他笑得多开心，开心的连头发丝都在飞扬。和那个每天对我板着脸的江山，简直判若两人。我恨得咬牙切齿，拳头几乎要把电脑敲碎。他这个骗子，这个毒妇！我想起四年前，我告诉孟来我决定和江山结婚的时候，孟来咆哮着捶打我：“他就是个骗子！都告诉你了，他是个骗子，你为什么还要上当？”恨意从心底升腾，有一瞬间，我甚至有种要将他碎尸万段的冲动，扒了他的皮。抽了他的筋，挖开他的胸腔，看看他到底长着怎样的狼心狗肺。我去医院将江山接回了家，没有流露出一丝的异样。我告诉自己要忍，继续忍，忍到水落石出的那一天。江山在家养身体的这一个月，我不动声色地观察他，也背着他密谋了很多。比如说，我找好了私家侦探。老李就是我雇的私家侦探，我本不想找他，毕竟家丑不可外扬。可是晒来选去，似乎也只有他能让我放心。况且他向我承诺，无论我需要什么样的证据，他都能搞到。老李果然如他说的那样尽心，我只是给他提供了江山和那个男人的照片，他便将人查了个底朝天。江鹏，二十八岁。未婚，健身俱乐部教练，有固定女友，是个小富婆。咦，这个小富婆看着有点面熟。我让老李将江鹏的信息及其工作地点发送给我。在江山又一次外出时，我偷偷的跟踪上去。那是市中心一家颇具规模的健身俱乐部，广告做得满天飞，几乎无人不晓。我将卫衣的帽子戴在头上。刚要进去，身后伸出一双手将我拦住。老李一副恨铁不成钢的样子，难怪被骗这么久。你是真的笨呐、啊！你以为戴个帽子就认不出你了？他将手里的车钥匙扔给我，我进去方便。你安心去我车里坐着吧。一个小时后，老李将照片和录音传输给我。照片没有什么料，毕竟是公众场合。两个人最亲密的举动不过是交头接耳。我将重点放在那段录音上，这大概是江山小产后第一次和江鹏见面。两人的谈话几乎都围绕着他流掉的那个孩子。孩子没了，这下可算是碎了你的意。别这么说，伤了你的身体我也心疼。那你就不心疼孩子？我冒着这么大风险都决定留下他。可你怕的要死，你说实话，是不是那段日子你故意躲着我？微信不会，电话不接，想甩我？没有宝贝，只是想让你冷静一下。毕竟这孩子生下来就是个定时炸弹，咱们不能冒险。孩子生下来还有好几个月呢，足够我转移财产了。到时候钱也有了，孩也生了，咱俩就跑得远远的。哎。可惜，别伤心了，孩子，我们以后还会有的。我这边也抓紧多捞点钱，捞够了就把那臭娘们一脚蹬了。那你快去教课吧，酒店我定，还是老地方。一会房号发你微信。我已经形容不出来我此刻的心情
，仿佛被人扼住了喉咙，连喘息都变成了痛苦。原来他这么倔强的不肯要孩子，只是不肯要我和他的孩子。虽然早有所料，可是当我亲耳听到这话从江山嘴里说出来的时候。那种因背叛而燃起的熊熊怒火，依然将我灼得生疼。结婚四年，我未曾亏欠他一分一毫。我照顾他，连带着照顾他背后的娘家。对他们，我从不吝啬金钱和热忱。不是没有人提醒我说，他这样的女孩娶不得。有那么一个泼妇无赖的妈，一个好吃懒做的弟弟，娶了他一个。便是背起了他身后整个家庭的重担，可是我总是安慰自己，娶都娶了，磨合磨合，总会变成一家人。于是我忍让，我煎熬，我将自己低到尘埃里，任他们对我趾高气扬，对我扒皮抽血，到头来却换得这样一个结局。而那个不知廉耻的女人，居然还和情夫谋划着要转移我的财产。他是有多么丧心病狂，我真的真的不能再忍了。一阵轻微的敲击窗玻璃的声音打断了我，我抬头，老李正透过挡风玻璃愣愣地望着我。我打开车门，你不要用那种怜悯的眼神看我。老李叹口气，抬起手重重了拍了拍我的肩膀，等着，等我拿到关键证据，搞死他们。一周后。老李终于拿到了江山和江鹏的私密照，约我出来。地点是城郊一处废弃的停车场。我请好假赶过去的时候，老李倚着一辆报废的面包车，等得不耐烦。他口里吐着烟，问我认不认识一个叫做蓝燕的女人。我摇着头说不知。老李就神秘莫测的笑：“你不认识没关系，有人认识。”他装作看不见我眼里的疑惑，杨梅问我准备怎么干，先把我的钱要回来。老李了然于胸的样子，摸了摸口袋，将一部手机塞在我手里，诺，帮人帮到底，里面装了变声器，卡是网购的，放心用。我和老李就这样坐在报废的面包车里，给江山打了第一个勒索电话，准备二十万。下周二下午三点前送到，否则你这些香艳的照片就会发到你丈夫和你父母的手机上，还有你那奸夫的公司群里。那些视频我就当福利放到网上供大家欣赏喽。随后我添加了江山的微信，将定位地址发送给他，并赠送了几张尺度最大的照片给他。老李不解，反正都不打算过了。为什么不多要点？我笑笑不语。二十万，是我结婚之前所有的家底。我不贪心，只想拿回属于我的。我谢过老李，两人分道扬镳。江山开始为了筹钱焦躁起来。大多时候，他都是躲在卧室里。我经过的时候，偶尔能听到里面传来的几声争吵。他月子里养出的红润面色急速憔悴下去。我且冷眼瞧他，心里生出报复的快感。熬到第三天的时候，江山终于熬不下去了。他在饭桌上问我，手里还有没有闲钱。我一边慢悠悠地喝着粥，一边回答他：“我身上每月固定就两千块钱零花钱，哪里还有钱？怎么你需要钱？”他连连摆手，像是要急切地摆脱什么嫌疑一般。不是我。是我一个朋友，最近碰上点事需要用钱，找我借。我寻思关系挺好的，多借他点。哎，那算了吧，让他自己去想办法。我找借口敷衍他，让他自己看着办。他把自己关在屋子里的时间越来越多，隐约的争吵声也越来越频繁。我知道他是在跟那个叫江鹏的人要钱。两个处心积虑侵占别人钱财的人，终于开始为了钱斤斤计较起来。这正是我想要的结果。当初怎么吃进去的？再怎么给我吐出来？我问老李，要不要趁着火候整一整江鹏？老李说：“不用我们出手，自有人收拾他。”
，而且比我们收拾的更狠。约定时间到了，不爱开车的江山特意要了我的车钥匙，说要出门一趟。我做出关心的样子，问他需不需要我送。他强壮淡定的跟我摆摆手，转身去了地下车库。老李将监控视频实时分享给我，我看着他提着一个大袋子。孤零零一个人，艰难的在废墟里前行，找了许久，才找到那辆废弃的面包车。他将袋子放下，露出里面粉红色的一沓钱。然后他从兜里掏出手机，质问钱已经送到，照片和视频在哪里？老李变调的声音指引着他从面包车副驾驶的储物格里拿出一个黑色的 U 盘。告诉他钱货两清，他可以走人了。我通过微信问老李，不怕他拿到东西变卦。老李笃定地说，他没这个胆。我看到监控下的江山，在拿到 U 盘的一瞬间，脸上露出了放松的神情，攥在手里头，也不回地跑出了这片破败之地。江林很快就大学毕业了。按照之前的安排，江山下周就要去操持老家的酒席了。我知道江山身上已经没有多少钱了，于是我下班后主动喊了他去商场置办回去的行头和礼品，提前一周将江山送回老家。他爱面子，那我一定要给足他。送走江山后，我驱车前往一个高档的洋房小区，按响了门铃。房门打开，孟来却从里面走了出来。你不用进去了，我已经都办妥。他到时候会出现的。我诧异的看向他，仿佛被偷窥了隐私般，面上生出了难堪之色。你全都知道了，老李告诉你的。他微微一笑，我知道的比你和老李都早。实话告诉你吧，蓝燕是我打游戏认识的。我们经常聚会，他的事我都知道，你明白了吧？上次聚会，我托老李给你们两个打电话聚聚，就是想提醒你呢。可惜呀、啊，你都不肯来。我一时语塞，正思考该如何回应的时候，孟来轻巧地从我身边走开。不要有负担呀，我这么做不单单只是为了帮你，也是为了报他当年夺爱之仇。我回头快步上前拦住孟来，郑重其事地向他说了声谢谢。一周后，江山老家的酒席上，酒席是遵着江山老家的风俗办的，并没有去酒店，而是专门请了大厨来家里做。四四方方的桌子从院子里一直摆到院外的路上，院子的一角支起好几口大锅，各种食材应有尽有。几个穿着厨师服、戴着帽子的人正挥舞着锅铲，忙得团团转。空气中弥漫着混杂的饭香，和着人们喜气洋洋的笑脸，一切是这么的祥和。我从兜里掏出一个红包，递到江林的手里，祝他以后能有个好工作。江林屁股像是粘在了凳子上，连起身的动作都没有。他斜着眼看了我一眼。侧了侧身，吐出了口里的瓜子皮，才慢腾腾的伸手接了，一句谢谢都没有。我自嘲的笑笑，无所谓了，怎么样都无所谓了。我刚要坐回自己的位置，江林捏着我刚给的红包，不满的大声嚷嚷起来：“姐夫，我好歹大学毕业，这么光宗耀祖、光耀门楣的事情，你不能包个大红包，这么几张也太小气了吧？”我身体一僵，目光看向江林身侧的江山和他母亲，他们没有为我解围不说，脸上居然带着看好戏一般的神情。我心里安慰自己不要在意。为了转移心情，我端起酒杯，挨桌去给长辈敬酒。酒席正酣，一辆越野车突然蛮横地停在了江山家门口，扬起的灰尘迷了最外面宾客的眼。许多人都伸长了脖子去瞧个究竟。车门打开，先是下来两个全身黑衣、戴着墨镜的男人，然后是飒爽的蓝燕。他傲慢地向人群环视一圈，说道：“把他给我拖出来
，另外两个人快步走到后备箱，架出了一个人。他头发凌乱，许是在后备箱太久了，全身衣服都变得皱巴巴，整个人看上去糟糕透了。溥仪站定，下意识地抬起胳膊，试图挡住刺眼的阳光，却在一瞬间全身顿住。同样顿住的还有江山。他一口酒抿到一半，目光随着人群往前看，或许真的是心有灵犀吧。他一眼就看到举着胳膊的狼狈不堪的江鹏，他晶亮的眼珠在来人之间转来转去，马上意识到了不妙。他想跑，可是蓝燕的声音像一枚炸弹在他头上轰然炸开。那一瞬间，他发现自己一动也不敢动了。江鹏。我再给你一次机会，你把他抓到我跟前。原本一脸颓败的江鹏，听了这话，像是得了免死金牌，大跨步越过人群，窜到江山的跟前，连拖带拽的往外拉。江山奋力挣扎，他使劲抓挠江鹏，箍住他的胳膊，两只脚在空中飞舞，踢飞了过道的碗筷，引得人一阵惊呼。事情发生的太突然。很多人都还没明白发生了什么事，江山已经被拉扯着扔到了蓝燕的跟前，未及站稳，脸上便挨了重重的一巴掌。啪！我扔掉了手里的酒杯，第一个跑到了江山的跟前护住他。紧接着，江山的家人也赶过来，将江山围在中间。你谁呀？凭什么打人？蓝燕轻蔑的笑，丝毫不把这些人放在眼里。他勾引我男人，和我男人拍床照，又拿着照片威胁要钱，这种人不该打。江山还硬撑着试图狡辩：“你胡说，谁是你男人？我又什么时候给你要过钱？”蓝燕眉毛一挑，从包里翻出一个红本本，对着江山扬了扬：“你是没给我要钱，可是你给江鹏要了呀，要了还不少呢，十万呢，看到了吧？”这是结婚证，婚内财产。你说你欠不欠我钱？江山上前一步，抢过蓝燕手里的结婚证，待看清那上面的照片和名字，抬头狠狠地瞪了江鹏一眼。他大概是做梦也没想到，他信赖到可以为他转移财产、为他生孩子的江鹏，居然是个已婚男，还瞒得他死死的。我觉得是时候该我出场了。我绽开一步之遥，颤抖着手指向江山，愤怒和痛苦让我几乎说不出话。江山，江山，你，你很好，真好！我他妈的，我话没说完。江山尖利的声音乍然响起：“说话讲证据，你哪只眼睛看见我勾引你男人了？你又哪只眼睛看到我向他借钱了？”他自信满满。挑衅地看着蓝燕，他不信他手里真有什么证据。直到蓝燕将一沓厚厚的照片朝着人群撒去，他才慌了神。那些照片袒胸露乳，搔首弄姿，雪片般落在众宾客的桌上脚下。很多人带着猎奇的心态捡了翻看，然后面露鄙夷，窃窃私语。江山绝望地嚎叫一声，转身扑到身后的人群。发疯一样争抢着他们手里的照片，江山的妈妈见状也恼羞成怒，上前就要抓挠蓝燕，被身前两个人轻巧的挡了回去。蓝燕轻蔑的看着狼狈不堪的两人，似乎仍然不解气。我这里还有你借钱的录音呢，江鹏亲自录的，你勾引他那些电话、微信，他可都保留着呢。江山一屁股跌坐在地上。呆若木鸡，许久许久，他像突然想起了什么，猛地从地上爬起来，冲到蓝燕的跟前，滋木欲裂：“是你打电话敲诈我的，就是你，就是你，对不对？不然你怎么会有这些照片？你把钱还我，把我的二十万还我。”他把胳膊伸得老长，试图去抓扯蓝燕，蓝燕只面不改色的往后一退。他便被两个保镖架着腾空了地面，他挣扎着叫骂着被摔在地上，又倔强地爬起巡视了一圈
，目光死死地定在了江鹏的身上。他以极快的速度飞奔跳起，将江鹏狠狠地扑倒在地。他骑在他的身上，掐着他的脖子怒吼：“你从头到尾都是骗我的！你和他们合起伙来骗我！你该死！你去死吧！”江家觊觎厚望的盛宴。最终在羞辱与狼狈中草草结了尾，而我还在和江山僵持着。他已经哑了嗓，依然固执地和他母亲蹲在地上，拉着我的裤腿，央求我不要离婚。我平静地盯着江山，问了他两个问题：我要你亲口告诉我，流掉的那个孩子到底是谁的？当年让我去酒店的那条微信，是你用梦来的手机发的吧？那酒店的香气是专门对付我的吧？话音未落，我感到抓住我裤腿的手猛地一松。我低头，江山麻木的脸上已看不出任何表情。我发出一声嗤笑，用力的将另一条裤腿挣脱出来。好好的日子不过，又能怪谁呢？这婚我离定了。我抬腿要走，江山却又猛地一把将我抱住，死活不撒手。我气急，江山，你最好放手，不然我就对你不客气了。江山仍然无动于衷。我伸手想把挣脱他的拉扯，江林这时候拎着块板砖冲了过来，嘴巴里叫嚣着：“谁敢打我姐？我看你们谁敢打我姐！”眼见着板砖就要照着我劈头盖脸的砸下来，身后突然一个大力将我拽了个趔趄，我躲闪开了。板砖按照原定弧度一路向下，不偏不倚落在了江山的母亲头上。他一声嚎叫，鲜血从他捂着头的指缝里淌个不停。我趁着混乱，终于得以脱身。我和江山一周后离婚，他自知理亏，只收拾了自己的随身衣物，被江林带着回了老家。拿到离婚证的下午，我去了久违的酒吧。准备和老李道谢，走到才发现，孟来和蓝燕也都在。我敬了蓝燕一杯，感谢他愿意尽力演这么一出。蓝燕笑笑，摆了摆手，又深深叹口气：“哎，就是可惜了。我和那个混蛋谈了三年呢，要是不出状况，过了年我们就打算结婚了。我们第一次见面就是在健身房。”别的健身教练都油嘴滑舌，趁着指导动作对女的开油，只有他洁身自好，从不动手动脚。想不到啊，想不到，他骨子里是这种人，太坏了，还隐藏的这么深。我当初一定是瞎眼了才看上他，不过也好，要不稀里糊涂结了婚，那才叫一个惨喽。蓝燕话音未落，放在吧台上的手机骤然响起。他接起来，脸色一变，吼道：“我不认识他，他死了都跟我没关系。”挂了电话，赌气般灌了一瓶酒，才悻悻说道：“江鹏打人被警察抓了。”我刚要问原因，手机收到了江林的发来的信息：“我姐今早上被那个姓江的打了，很严重，肋骨断了两根，医生说要住院。我身上没钱，你快点给送过来。”快点！我沉默了两分钟，然后在微信上给他转了一万块钱。关机，举杯，敬未来。